：一、检测到宿主苏醒，天命大反派系统绑定中，绑定成功，获得新手大礼包一份。第一本小说剧情开启，传输完毕，宿主可随时进行查阅。这是什么情况？我不是出车祸死了吗？咋穿越到小说世界了？身份是反派富二代，什么鬼？系统，你的主要功能是掠夺主角机缘，收服女主，影响剧情走向。击杀主角，达成成就，获得气运值，气运值可兑换属性、技能、物品等，帮助宿主变强。明白了，总结下来就是干主角，收女主呗。嗯，也可以这么理解。系统查阅当前小说剧情。丁，当前宿主身份，江北四大家族之一，千家独生子，为人跋扈，行为乖张，平日不学无术，欺男霸女，甘愿当女主夏瑶的舔狗，导致日后千家败落，最终灭亡。卧槽，舔狗，这我可忍不了！想我一个堂堂大反派，居然跑去当舔狗，夏瑶不过一个拜金女而已，真不知道原主是咋想的。系统，打开新手大礼包。丁，恭喜宿主获得技能“反派之眼”，可用来查探人物基本信息。丁，恭喜宿主获得医术精通。丁，恭喜宿主获得天命反派光环，演绎所有主角的降智行为。不错，新手大礼包还算惊喜。夏瑶。我的反派逆袭之路就从你开始吧。哟呵，说曹操，曹操就来电话了。十三哥哥，你在哪里？怎么还没来啊？晚会马上就要开始了，就差你一个人了，人家都等着急了。我的妈，这语气不愧是绿茶，要不是你目前还有作用，说什么我也要教教你。正常人该怎么说话？别急，马上就到。十三哥哥，你是不在为我准备什么巨大的惊喜吧？哼哼，有惊喜，你等着吧。惊喜，不止今天有惊喜，往后的惊喜多着呢。我会慢慢让你品尝的。子牌，带上我给夏瑶的东西，咱们出门。是，十三哥。哎呀，十三少爷来了，咱们待会聊聊。千少，我们家出品的建材还算好用吧？千少，您怎么这么久才来？是不是又给夏瑶准备什么惊喜，打算让我们羡慕死啊？夏瑶。这是给你的礼物，生日快乐！谢谢十三哥哥。嗯，呃，果然，你真的在这里。苏若月，女主之一，你才是我今天参加宴会的主要目的。按照原剧设定，今晚夏瑶会在你我的酒里下药，然后将我们的过程录制下来。原主以为自己酒后犯错，对夏瑶心存愧疚，不停的将资源倾斜下家。这便是千家落败的开始。只可惜，今日我来了，这个女人我糊定了。夏瑶，你的噩梦才刚刚开始。哎呀，十三哥哥。你对我最好了，为了报答你的礼物，我亲自去给你拿瓶酒。去吧，不拿酒剧情还怎么发展？哼、嗯。好了，既然千少已经到了，我们的晚会正式开始。祝大家今晚喝得尽兴。送我姐这么贵的礼物，就不知道送我一个。上次你送我那跑车，现在可过时了啊！你妹夫我出去多丢脸啊！刚好最近出了个新款，是不是得送我一台新的啊？我也好在我姐面前帮你美言几句啊！不然你懂的。你想要车？没错，就是那款兰博基尼毒药，我看着就挺不错的，也就几千万吧。对你来说不是是吧？哼，狗屁江北四少，还不是得乖乖听老子的话，当我的提款机。我姐让他往西，他绝对不敢往东。行啊，这都不是事，你打算什么时候要？当然是越快越好了。哈哈哈,哈，柚子呀，你想要车很简单，哥可以答应你。不过我有个条件，非常简单，你要是答应了，我就立马给你买。没问题，你说啥条件？让你姐的车给我开一开，我就给你买车，牌子随便你挑，价格不限，一车换一车，哥讲究不？我姐她有什么车？我操！十三你大爷，你居然敢打我姐姐的主意，敢侮辱我姐，信不信我抽你？果然上钩了，废物！我要的就是这个效果。嗯？如果我没听错的话，刚才你骂我了，不仅骂了我，还骂我家人。夏总，怎么回事？赶紧去看看。夏总，刚刚咱们谈的那单子，我看一会再重新讨论一下吧。稍等，各位，我先去了解一下。夏有泽，怎么回事？今天是你姐姐生日，来的都是些贵宾，你不知道吗？大喊大叫，成何体统？爸，哪是我大喊大叫，是他先侮辱我姐。你刚才说的都是真的，我哪敢骗你啊？十三，你刚才都说完了，大概我说了吧。哦刚才夏又在骂我和我千家的事，你打算怎么处理呢？咱们的关系一码归一码
，他有什么资格骂我千家？是你亲自动手打断他的腿，还是我来撕烂他的嘴？丁，宿主震惊下降，获得气运值三百点。丁，宿主震惊下加众人，获得气运值三百点。混蛋，明明是你先开口骂我姐，你还敢嘚瑟？看老子不抽废你！今晚有重要的事情要办，现在还不能得罪十三。呵呵，十三啊。你们都是年轻人，闹点矛盾在所难免。刚才那一巴掌，全当是叔叔替他给你赔礼道歉了，你还满意吗？别把事情闹大了，这么多宾客看着呢。哈，老狗，真的忍啊？不过你以为这就能完啊？夏叔叔说的没错，我们年轻人开玩笑，闹点矛盾在所难免。他骂我的事就算了，不过他骂我们千家这件事情，夏叔叔打算怎么做呢？这畜生今天怎么回事？夏叔叔，你刚刚说的没错，我们确实是在开玩笑。我拿夏瑶开玩笑，应该没问题吧？毕竟她日后是要嫁给我的，只不过是时间问题罢了。难道说夏叔叔还有其他的安排？畜生，要不是看你对我们家百依百顺，老子现在就要跟你翻脸。瑶瑶，现在只能先委屈你了。怎么会呢？是叔叔老糊涂了。那么千少还满意我刚刚的处理吗？爸，你给我闭嘴，还算满意吧？不过他骂我千家的事情，又该怎么处理呢？难道打他一巴掌还不够？说什么呢？这么热闹，爸，给我也说说呗。刚刚发生的事情，不许跟你姐说，明白吗？爸，你知道了，我不说就是了。十三哥哥，你们说什么呢？没什么，就是刚刚你弟弟开了个玩笑，骂我和我们千家，我正准备惩罚他呢。什么？蠢货，这个时候惹十三干什么？将事情闹僵，我后面的计划还如何进行？那我给你赔不是啦。今天是我生日，十三哥哥不要生气好不好？你这么说的话，那我就不追究了。千少真的大度，不愧是江北四少之一。就是，这才是上位者该有的气势。来来来，喝酒喝酒。夏总，刚刚咱们说的事情，哼。哈，我叫你喝，多给老子把嘴闭上。我叫你们喝酒了吗？事情完了吗？怎么回事？十三今天怎么跟变了一个人一样？之前可从来不敢跟我发脾气的，到底发生了什么？老子刚刚说的是，原谅夏柚子骂我了，可我说原谅他骂我欠家了吗？子白，今天谁要敢拦着老子，统统给我教训一顿！明白，十三哥，平日里对我不敬，冲着你姐的面子，我忍也就忍了，但你今天居然敢骂我家人，你是真的想死啊，夏柚子！丁，恭喜宿主初次完成经验四座，奖励气运值三百点。改变夏瑶对您的印象，奖励气运值三百点。丁，夏瑶好感度十，由于女主之意对宿主感情产生变化，现已为你开启家人系统。家人系统，好东西啊！嗯，我十三的面子可以丢，但我千家的面子不能损，明白吗？十三助手，你想干嘛？你要让两家从此交恶吗？哼，蠢货，都这样了，还看不出来我不是从前的我了吗？子白，给我拎过来。明白。你你要干什么？十三，我警告你，别胡来啊！我可是夏瑶的弟弟，你敢这么对我？这已经是看你姐姐面子上的结果了，你该谢谢你姐。这千少为何会如此？咱们似乎忘记一件事情了。什么事？江北四少中的千少，此人手段残忍，睚眦必报，赶紧让人将他送到医院去。夏叔叔，我这么做没问题吧？嗯、不说话我就当没问题了。抱歉了，各位，打扰各位的雅兴了。生日宴继续，子白。嗯，十三，这是什么？没什么，只不过是价值两亿的合同而已。什么？两亿的合同？两亿啊，可以让我们夏家资产再扩大不少。这个该死的十三，带来两亿的合同，不早点送上来，早点送来，那个混小子，我都会帮你打一顿的。我还以为十三变心了呢，原来还是舔狗一枚。本小姐的魅力果然无人能挡。十三哥哥，你刚刚的样子吓坏人家了。不过看在合同的份上，我就不计较刚刚的事情了。呵呵，这两亿合同可不是那么好拿的，更大的坑在后面等你们呢。我一下子拿出这么大的合同，你打算怎么感谢我呢？丁，夏瑶，好感度减十。这该死的十三，居然敢对我动手动脚的了。看我今晚不抓住你的把柄，日后看你还敢不敢。我给你准备了上好的红酒，走吧，宴席已经准备好了，下去吃饭吧。走，若月。废物，去把十三跟苏若月送到休息室，让他们好好休息。时间也不早了，趁着我还酒醒着，赶紧让人准备好。少爷，事情办好了，很好。
，知道什么该说，什么不该说吧？我明白的，少爷您放心。十三哥，下药下药的视频已经到手了，有问题的那两个服务员也被我们控制。很好，辛苦了自白。苏若月怎么样了？药效已经发作了。下药真不是个东西，为了自己的目的，连自己的闺蜜都坑。行了，你先回去吧，我来帮助苏若月吧。对不起，苏若月，为了不让你成为林凡的后宫。只有让你做我的女人了。一个小小的富二代，还妄想娶我女儿，痴人做梦。今晚拿到她的视频，到时候她就彻底掌控在我们手上了。不过委屈了苏若月，大不了以后对她好点就是了。三十分钟了，时间差不多，咱们出发。十三，你个负心汉，你居然敢背着我找其他女人，还有你苏若月，你个小，怎么回事？人呢？他们人呢？两大活人怎么不见了？给我去找！若月，你醒了？我没醒。那个，你可不可以先出去啊？让我先把衣服穿上。该看的昨晚已经看了，都是我的人了，害羞什么？为什么？为什么所有人都要欺负我？爸爸昏迷，我被家族架空，我还跟闺蜜的男友做那种事情，为什么所有的倒霉事都被我遇到？我知道你一时间难以接受，但这已经成为事实。你放心，我一定要你成为最幸福的女人。先起来吧，咱们一会还有正事要办呢。正事。子白，问出点什么了吗？昨晚到底怎么回事？这是什么意思？难道不是他给我下药？十三哥，昨晚苏小姐就是被这个女服务员带来的，这一切都是有人刻意为之。说说吧，昨晚苏若月为何会出现在我这里？千少，我错了，我不该为了那点钱背叛您，我再也不敢了。都是夏瑶小姐，是她指使我做的。你说是谁？是夏夏瑶小姐？不，不可能的，她是我最好的闺蜜，她不会这么做的。哎，子白，拿出来吧。苏小姐，这是夏瑶小姐下药的过程。为什么？这是为什么？他大概是想留下我的把柄，好让我产生愧疚，其目的就是想要将我抓牢点吧。现在不管他是出于什么目的，你现在已经是我的女人了。你放心，我不会让我的女人受欺负的。夏瑶那边交给我，你先不要跟他对峙。你当真会对我负责？真的，我会娶你。好，我都听你的。丁，苏若月好感度加十。我先让人送你回去。你个臭小子，一晚上都联系不上。整天忙什么呢？你还有我这个妈妈？嘿、哎、嘿，妈，我这不是回来了吗？又陪那个夏瑶出去了吧？妈都知道了，她昨天过生日，真不是妈说你。那个夏瑶有什么好的？夏家明显对你别有企图，夏瑶对你也不是真心的，你怎么就想不明白呢？你想找姑娘，全国最优秀的妈都能给你找来，这个夏家人算个什么东西？整天摆臭架子，外面的人都是怎么说你的，知道吗？知道，夏瑶的舔狗吗？放心吧，妈，这个事情我已经想通了。那个夏瑶是我的过去式。你之前不是说要介绍韩家的姑娘吗？我看可以提上日程。真的？没诓我？真的？太好了，我的十三终于想通了，千家祖宗保佑啊！之前的原主可真傻，这么好的父母不知道珍惜，间接帮助夏家，最后害死自己的父母。妈，那个我要坦白一件事情，我昨晚把苏家的丫头给办了。什么？哈哈哈，不愧是我儿子，苏家的丫头好啊。四大家族之一，也算门当户对。尽早把苏若月叫来，妈给你把把关。不过韩家的丫头也别落下了。女朋友这种事情，当然是越多越好了。知道了，妈，我先回房间休息了。关机一晚上，也不知道夏瑶那边的反应如何呢。十三，你去哪儿了？怎么没跟我说一声就走了？十三，你是不是不爱我了？人家生气了。十三，你到底死哪去了？你眼里还有没有我这个女友？十三哥哥，人家错了，你不要不理我啊！不愧是绿茶，太他妈的恶心人了，先晾着你，哥们还有其他事情要办呢。少爷有何指示？小段，这边有些事情需要你暗中调查一下，记住，没查清楚之前，绝不能让任何人知道消息，包括我爸。少爷又闯祸了吧？这是又要我们替他收尾了。哎，少爷请说，听明白了吗？明白了，少爷，我保证完成任务。大少爷终于站起来了，我们金家有希望了。这么多的证据，即便是法务部全力运转，三个月都不能查出来。少爷居然凭借一己之力，将所有的证据查到了，不愧是少爷。夏家挂在我后面的账户，统统注销掉。夏家人一律不得赊账。
。另外，帮我多准备一些女性新款装，给我送到苏家去。说说吧，到底怎么回事？大哥，今天陆续有五家公司想要找我们解除合同了，他们还扬言，即便付再多的违约金，都要解除合同。另外，城南的工地前阵子出的事故本来已经压下去了，今天不知为何，死者家属又来闹了，现在人就在楼下。要我们给一个说法，还有公司的股票今早直接跌停了。另外，够了，都是一帮废物，这么一点事情都搞不定，赶紧给我去处理，处理不好全都给我滚回家养老去。如果没猜错的话，今天的这些连锁反应，全都因为十三昨天的态度，十三亲近下家一分，下家就顺利一分，不行，得让瑶瑶抓牢十三，至少目前下家还离不开十三。爸，怎么了？瑶瑶，你跟十三联系上了吗？爸，你都问了好几遍了，还没有呢。苏若月已经回我电话了，昨晚喝多了倒在洗手间，是服务员将她送到别的地方了。我想十三估计是手机没电了，放心吧，他逃不出我的手掌心的。那就好，你可要给我抓牢他。咱们下家没起来钱，只能先靠着他。知道了，爸，我还要买东西呢，先不聊了。美女，这些我都要了，结账直接刷卡。本姑娘的卡没有密码，下次有新款记得联系我。本小姐给你们冲冲业绩。对不起，夏小姐，你这张卡余额不足。啊